Γεια σας, ε, έλα. Γεια σας μάγκες. Είμαι εδώ λοιπόν στη Σκύρο, λίγο πιο πριν είχε έναν αγώνα ποδοσφαίρου εδώ πίσω. Ήθελα να προλάβω να το γράψω και να μπω μέσα στο πλάνο έτσι, για μια ωραία εισαγωγή, αλλά φυσικά δεν πρόλαβα να το κάνω γιατί έκανα 10 ώρες μέχρι να στήσω όλο αυτόν τον εξοπλισμό και να έχουμε ένα ωραίο αποτέλεσμα τώρα, ελπίζω να είναι ωραία νομή με μια χαρά εδώ. Λοιπόν, και να κάνουμε αυτό το επεισόδιο, το οποίο, αν και μου ζήτησαν κάποιοι από εσά να κάνω ένα vlog, δεν είναι και το πιο καλό έτσι άνετο για μένα να κάνω ένα vlog παρόλα αυτά. Ούτε τώρα είναι βέβαια άνετο που μιλάω σε αυτή την κάμερα και γι' αυτό με βλέπετε συνέχεια να κουνιέμαι, δεν ξέρει τώρα. Τέλο πάντων, προχωράμε. Αυτό το επεισόδιο λοιπόν είναι πιο πολύ μια σύνδεση με τα προηγούμενα, αλλά κυρίω μια σύνδεση με τα βίντεο που ανεβάζω τώρα τελευταία στο Instagram και στο Facebook. Τα οποία έχετε δει όσοι από εσά με ξέρετε και με ακολουθείτε, τα οποία ανεβαίνουν σε 1080p ανάλυση, σε full high definition και είναι κρίμα γιατί όλα αυτά τα βίντεο τα έχω γράψει σε πολύ καλύτερη ποιότητα και η συμπίεση του Facebook και του Instagram δεν με αφήνει ικανοποιημένο. Και να τα ενώσω όλα αυτά τα βίντεο σε ένα ωραίο ζουμερό επεισόδιο εδώ στο YouTube, σε ποιότητα 4K, για όσου από εσά έχετε τη δυνατότητα να το δείτε αυτό, και να υπάρχουν όλα αυτά τα βίντεο κάπου μαζεμένα έτσι να μπορούμε να τα δούμε. Και ξεκινάμε λοιπόν με το βίντεο με στιγμιότυπα πάνω στο καράβι καθώ ταξιδεύαμε προ το νησί. Enjoy! Πριν ξεκινήσουμε για να έρθουμε εδώ για τι μέρε του Πάσχα, είχα ψήλο αποφασίσει ότι δεν θα έκανα καθόλου βίντεο ούτε φωτογραφίε τίποτα από τη Σκύρο και απλά θα ξεκουραζόμουν και θα καθόμουν στο λάπτοπ να κάνω τι δουλειέ οι οποίε μπορούν να γίνουν φυσικά από οποιοδήποτε μέρο του κόσμου εφόσον υπάρχει ίντερνετ και αυτή είναι μια μεγάλη ελευθερία. Θα τα πούμε άλλη φορά. Όμω μετά είδα όλο αυτόν τον εξοπλισμό που κουβαλάω εδώ πέρα στο νησί και καθώ ήμουν και πάνω στο πλοίο, λέω γιατί να μην τον αξιοποιήσω. Ειδικά τον εξοπλισμό που αγόρασα τώρα τελευταία και είναι ένα gimbal, το οποίο το κρατά έτσι και κρατα... κρατιέται η κάμερα σταθερή. Του οποίου τι δυνατότητε είχα την ευκαιρία να δοκιμάσω πάνω στο πλοίο και έκανα αυτό το βίντεο που είδατε. Και έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένο. Σίγουρα αυτά τα πλάνα δεν υπήρχε περίπτωση να γίνουν με την κάμερα στο χέρι. Και γενικά ενθουσιάστηκα τόσο πολύ που από εκεί και πέρα φυσικά ήταν αναμενόμενο ότι κάθε μέρα θα κυκλοφορούσα με την κάμερα και όλα αυτά τα καλούδια που κουβαλάω εδώ. Βέβαια, δεν ήταν μόνο καινούριο εξοπλισμό που ήθελα να δοκιμάσω, αλλά ήταν και αυτή η κάμερα με την οποία είναι η πρώτη φορά που βρίσκομαι στη Σκύρο. Καθότι τα προηγούμενα βίντεο τα είχα κάνει με την Κάνου και ανυπομονούσα να χρησιμοποιήσω τη Sony στο νησί και έτσι δεν κρατήθηκα φυσικά. Και από τη δεύτερη μέρα κιόλα ξεκίνησα να γράφω κάποια βίντεο. Και το πρώτο βίντεο που έκανα μόλι προχθέ και καθώ είναι άνοιξη είχε να κάνει με λουλούδια. Όπου εκεί εκτό από τον Gimbal χρησιμοποίησα και ένα slider για πρώτη φορά σε κάποια από τα πλάνα. Και επειδή όλα αυτά είναι σχετικά καινούργια, προσπαθώ να βρω τι βέλτιστε ρυθμίσει. Οπότε κάποια λάθη σίγουρα γίνονται. Επίση γίνονται πολύ γρήγορα γιατί είμαι σε διακοπέ, υποτίθεται. Και τα βράδια θα ήθελα να κοιμάμαι αντί να κάνω edit όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, η δημιουργία των βίντεο με κάνουν happy, όπω έχουμε πει σε ένα προηγούμενο επεισόδιο. Εδώ. Ε. Επίση, το feedback που παίρνω από κάποιου φίλου είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό. Και αν μη τι άλλο, θα ήθελα να συνεχίσω να τα κάνω τουλάχιστον για αυτού. Η επόμενη μου ευκαιρία για να κάνω βίντεο ήταν την επόμενη ακριβώ μέρα, όταν ανεβήκαμε για πρώτη φορά στη χώρα τη Κύρου, όπου είχα σχεδιάσει να κάνω πολλέ δοκιμέ. Είχα κουβαλήσει μαζί μου πάρα πολύ εξοπλισμό, ωστόσο λίγο το πρόγραμμα άλλαξε, λίγο επιταχύνθηκαν τα πράγματα 
και έτσι δεν είχα το χρόνο να εκμεταλλευτώ όλα αυτά που είχα φέρει μαζί μου και έτσι έκανα κάποια γρήγορα πλάνα, τα οποία δεν σχεδιάζα καν να κάνω βίντεο, αλλά τελικά φυσικά όταν τα είδα στο λάπτοπ ήθελα πάρα πολύ να τα κάνω βίντεο και ήταν φυσικά κάτι που έκανα. Καλό τώρα θα ήταν όλα αυτά τα βίντεο να ήταν έτσι σε μια μορφή vlog, να είχα μιλήσει στην κάμερα, να είχα περισσότερη άνεση ανάμεσα στο πλήθο και σε δημόσιο χώρο, ώστε να υπήρχε μια ιστορία η οποία θα εξελισσόταν μαζί με το βίντεο. Ωστόσο δεν έγινε κάτι τέτοιο και γι' αυτό βρίσκομαι εδώ αυτή τη στιγμή να κάνω αυτό το βίντεο, ώστε να συνδέσω όλα αυτά τα πλάνα για να εξηγήσω πώ περάσαμε τι 2-3 τελευταίε μέρε εδώ στο νησί τη Σκύρου. Και έτσι λοιπόν έφτασε Μεγάλη Τετάρτη μόλι χθε όπου αντί να πάρω τα βουνά και τα λαγκάδια με την κάμερα και να πάω να βγάλω για άλλη μια φορά ήλιο βασιλέματα αποφάσισα να κάνω κάτι διαφορετικό καθώς ετοίμαζαν εκεί στο φυτόριο που είδαμε νωρίτερα στεφάνια για τη Μεγάλη Παρασκευή και τον Επιτάφιο και έτσι έκανα αυτό Όμω, καθώ τα στεφάνια χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να ετοιμαστούν, είχε νυχτώσει για τα καλά όταν γυρίσαμε σπίτι και είχα σκοπό βασικά να κοιμηθώ. Όσπου καθώ περνούσα τα βίντεο από την κάμερα στο λάπτοπ για backup, αλλά και για να ετοιμαστούν για το edit την επόμενη μέρα ή όποτε τελικά θα έκανα αυτό το edit, σκέφτηκα ότι σε 10 μόλι λεπτά ανέτειλε το φεγγάρι ακριβώ από εδώ μπροστά. Οπότε λοιπόν, όση ώρα θα χρειαζόταν για να περαστούν τα βίντεο στο λάπτοπ, αλλά και για να μετατραπούν από 4K σε 720p ώστε να είναι πιο εύκολο το edit του. Αποφάσισα να κάνω ένα ακόμα βίντεο την ίδια μέρα για το φεγγάρι. Και κάπως έτσι λοιπόν φτάσαμε σήμερα Μεγάλη Πέμπτη να σας μιλάω για το τι έχει προηγηθεί τις προηγούμενες μέρες. Γενικά οι στιγμές εδώ είναι πολύ οικογενειακέ, με εμένα να κρατάω πάντα μια κάμερα στο χέρι, ψάχνοντας την επόμενη ευκαιρία να κινηματογραφήσω κάτι αξιόλογο. Όμως η κινηματογράφηση είναι μόνο το ένα μέρος της δουλειά και κατεμένει και το πιο ευχάριστο. Ακολουθεί και το δεύτερο μέρος, η επεξεργασία του βίντεο, ώστε να ετοιμαστεί ένα επεισόδιο στην ώρα του. Και αυτό ακριβώς είναι που θα κάνω απόψε το βράδυ, ώστε να ετοιμαστεί αυτό το επεισόδιο εγκαίρος και να τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο επεισόδιο. Είμαι ο Τζιμάκος, για χαρά από τη Σκύρο.